നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല സൈറ്റുകളും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സൈറ്റിലൊക്കെ പല ആളുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ കാർഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹാക്കർമാരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അവർ മോഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു വെർച്വൽ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാങ്ക് നൽകുന്ന എ ടി എം കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് പുറമെ നമ്മൾ ആ ബാങ്കിലെ കാർഡ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ അതിലേക്ക് പണം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ വെർച്വൽ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ നിത്യ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ദയവായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് കൂടെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വെർച്വൽ ഐ ഡി നിർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ കാർഡ് നിർമ്മിക്കുക എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടരെ തുടരെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫിനിഷ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലോഗിൻ എന്നും രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള രണ്ട് ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഒ ടി പി സെൻഡ് ആവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒ ടി പി ഒരു ആറക്ക നമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അല്പ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ തവണ നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീസെൻറ്റ് ഒ ടി പി എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ നിങ്ങളോട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഷ്കർ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ പേര് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡ് നിങ്ങളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും സെലക്ട് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആധാർ കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാൻ കാർഡ് പാസ്പോർട്
നമ്മുടെ സൈസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആഡ് ടു ബാഗ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാനത് സാധനം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ജീൻസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കൺഫേം കൊടുത്തു പ്ലേസ് ഓർഡർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓപ്ഷനുകൾ വരും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നും ഈ നമ്പർ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം കാർഡ് നമ്പർ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ കാർഡ് നമ്പർ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ കാർഡിലുള്ള പേര് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അഷ്കർ വി എന്ന കാർഡിൽ പേര് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വാലിഡ് ത്രൂ എട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എക്സ്പയറി മന്ത് വന്നത് എട്ടാം മാസം എക്സ്പയറി ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തതായിട്ട് സി വി വി ആണ് സി വി വി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് സി വി വി കാണാൻ സാധിക്കും തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ശേഷം പേ നൗ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളോട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി സെൻഡ് ആകും ആ ഒ ടി പി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒ ടി പി വരിക നമ്മൾ ആ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ട്രൈ അഗൈൻ എന്ന് വന്നത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ വന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്യാഷ് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോഡ് മണി എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ വഴിയോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴിയോ ഇതിലേക്ക് പണം ആഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു അറിവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ